అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతివారం బాస నరసింహంలో ఆరోగ్య సదస్సులు నిర్వహించుకుంటున్నాం ఈ ఆరోగ్య సదస్సులు కేవలం ఇక ఉన్న వాళ్ళకే కాకుండా ఫేస్బుక్లో లైవ్ పెడుతున్నాం అలాగే యూట్యూబ్లో కూడా రేపు మొత్తం టోటల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది కొన్ని వేల మంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫేస్బుక్లో కానీ లేదా యూట్యూబ్లో కానీ చూస్తున్నారు ఈ రోజున ప్రముఖ ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ బోలాస్ గోరా గోరా గారు అడ్వాన్స్డ్ ఫిజియోథెరపీ ఇన్ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వెన్నుముక సమస్యలకు అత్యాధునిక అధునాతన ఫిజియోథెరపీ ఏమిటి ఎందుకంటే ఫిజియోథెరపీ చాలా ఫాస్ట్గా అడ్వాన్స్ అవుతుంది పూర్వకాల ఫిజియోథెరపీ అంటే ఏదో కా కాలు ఊపడం చేతులు ఊపడం లేదా స్ప్రింగ్స్ వేయడం ఇలా అనుకునేవాడు కానీ ఊహించడం అడ్వాన్స్ వస్తుంది దాని లేదా థెరపీ వచ్చి లేదా చీకెట్ పెండి చేయి షాక్ రకరకాలుగా వచ్చాయి మనం ఊహించడం అంత అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చేసింది అంచేత ఈ అడ్వాన్స్డ్గా అడ్వాన్స్ అంటూ అధునాతనమైన చికిత్స దాంట్లో వచ్చింది ఎన్నిలో పూర్వకాలంకి ఏమీ లేదు ఏం చేయాలని వదిలేసిన దానికి ఒక పక్షాత్తం వచ్చి కాలు చెప్పి వెళ్ళిపోయినా ఒక మూతి వంకర వచ్చినా ఇంకోటి వచ్చినా ఇప్పుడు నడుదు నడు నిప్పు విషయంలో కూడా చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చాయి పెద్దానికి మందు కాదు మందులతో చాలా పని అవ్వవు పెద్దానికి మందు చాలా పెద్దానికి మందు పూర్వకాలం ఏంటంటే రెండే రెండు తెలుసు ఒకటి జబ్బు వస్తే మందు అయితే ఆపరేషన్ రెండే ఈ రెండే తెలుసు జనాలకి ఇప్పటికీ అలాగే అనుకుంటారు మందు వేయడం మందు లేదా అది కానీ మందులు ఆపరేషన్లు కాకుండా ఇతరత్ర కూడా అవసరం ఉంది చికిత్సలో మందులు పై పని చేయవు ఆపరేషన్ ఉండవు దాంట్లోనూ అలాంటి కేసు అన్నింటిలో కూడా ఫిజియోథెరపీ చాలా అవసరం అంటే ఫిజియోథెరపీకి సంబంధించిన విషయాలు కూడా అలా మన వ్యాధి కంటి వ్యాధులకి ఎలా ఉందో ముక్కు సమయం వ్యాధులకి ఎలా ఉందో గుండె సమయం వ్యాధులకి చికిత్స ఎలా ఉందో ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి చికిత్స ఎలా ఉందో అలాగే ప్రత్యేకంగా ఫిజియోథెరపీకి సంబంధించిన చికిత్స విధానాలు వేరుగా ఉన్నాయి అలాంటి దాంట్లో వెన్నుముక సమస్య సంబంధించిన గురించి ఇవాళ చికిత్స అందులో అధునాతనమైనటువంటి చికిత్స విధానాలు ఏమున్నాయన్న విషయంలో డాక్టర్ బాలాస్ గౌరవ్ గారు మాట్లాడుతున్నారు వారు మాట్లాడుతున్న కోరుతున్నారు అందరికి నమస్కారం అండి ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసరికి అడ్వాన్స్ ఫిజియోథెరపీ ఇన్ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ సో యాక్చువల్గా ఈ టాపిక్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే స్పైన్ వెన్నెముక ప్రాబ్లం లేకుండా ఎవరైనా ఉన్నారు ఎంతవరకు నాకు మెడ్ నొప్పి లేదు నడు నొప్పి లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా హాల్లో నేను చెయ్యత్తలేదు సో ఈ మెడ్ నొప్పి కానీ నడు నొప్పి కానీ చాలా కామన్ అయిపోయిందండి దాని మూలాన మన రోజువారీ పనులన్నీ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం సో మనం జాబ్కి వెళ్ళలేము లేకపోతే ఇంట్లో వంట వండలేము బట్టలు ఆరేయలేము లేకపోతే అసలు బెడ్ మీద పడుకోలేము ఎటు ఎటు తిరిగినా మనకి వెన్నుపో సమస్యలు బాగా ఇబ్బంది పెడతాయి సో ఈ వెన్నుపో సమస్యలు దీర్ఘకాలికంగా కాకుండా అంటే క్రానిక్ పెయిన్ కాకుండా త్వరగా నివారించడానికి ఫిజియోథెరపీలో చాలా మార్పులు వచ్చాయండి నేను ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసి దాదాపు పన్నెండేళ్ళు అవుతుంది ఈ పన్నెండేళ్లలో నేను మొదట చూసినప్పుడు స్పైన్ ట్రీట్మెంటు ఇప్పుడు మేము చేస్తున్న స్పైన్ ట్రీట్మెంట్లో చాలా అడ్వాన్సెస్ వచ్చాయి ఇదివరకు ఏంటంటే వెన్నుముక ప్రాబ్లం రాగానే ఇసుక మూట కట్టి లాగేవాళ్ళు మంచానికి ఇసుక మూట వేసి లాగేవాళ్ళు సో అట్లా అట్లా ఉన్న దశ నుంచి ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్సెస్ అనేవి మనకి ఫ్యూచర్పీలోకి వచ్చాయి సో వాటి గురించి ఇవాళ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దీంట్లో నేను ఫస్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందల యాక్చువల్గా మన బేసిక్ ఎనాటమీ చూద్దామండి దీంట్లో యాక్చువల్గా మన అందరికి అందరికీ స్పైన్ ప్రాబ్లం స్పైన్ ప్రాబ్లం అంటాం అది కామన్ టర్మ్ కాకపోతే ఏంటంటే దాన్ని వట్రబుల్ కాలం అంటామండి సో మన వెన్న పూసని హోల్డ్ చేసేది మొత్తం మన వట్రబుల్ కాలం ఈ వట్రబుల్ కాలం మూలానే మనం కూర్చోవాలన్నా నుంచోవాలన్నా నిటార్గా నుంచోవాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఈ వట్రబుల్ కాలం అనేది ఉంటుంది దీని లోపల స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది కామన్గా దీన్ని స్పైన్ అంటాం మాకు స్పైన్ ప్రాబ్లం ఉందంటే ఈ దీంట్లో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఈ స్పైన్ మీకు ఇరవై ఆరు ఎముకలతో కలిసి ఉంటుందండి ఒకే ఎముక కాదు ఎందుకంటే మీరు ముందలు కొంగాలన్నా లేవాలన్నా తల ఇటు తిప్పాలన్నా ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి సో ఇది మొత్తం ఇరవై ఆరు ఎముకలతో నిర్మాణించబడి ఉంటుంది సో ఇది మళ్ళీ ఒకేలాగా మూవ్ అవ్వాలంటే వెన్నుపోస మొత్తం ఒకేలాగా మూవ్ అవ్వాలంటే దాని మధ్యలో మనకి డిస్కులు ఉంటాయి ఈ డిస్కులు ఏంటంటే మనకు షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా 
సో మనం పరిగెత్తాలన్నా లేచి ఒక్కసారిగా లేచి కూర్చోవాలన్నా ఆ ఫోర్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి మనకి డిస్క్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి అవి దాదాపు ముప్పై మూడు ఉంటాయి డిస్కులు తర్వాత మన కదలిక రావడానికి లిగమెంట్స్ ఉంటాయి మజిల్స్ ఉంటాయి ఈ వెన్నుపోస మొత్తం కదలడానికి కండ్రాలు లిగమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటే కానీ మన వెన్నుపోస మొత్తం కదలదు తర్వాత మన వెన్నుపోస కూడా మూడు భాగాలుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఒకటి సర్వైకల్ అంటాం అంటే మన మెడకు సంబంధించింది రెండోది వీపు థొరాసిక్ వటిబ్రా అంటాం సో వీపు నొప్పి ఉన్నారు జనరల్గా ఈ థొరాసిక్ వటిబ్రా పెయిన్ వస్తుంంది నెక్స్ట్ లంబర్ అంటే మన నడుము ఇట్లా ఈ మూడు విభాగాలు మనం వటర్బుల్ కాలంలో ఉంటాయి ఈ మూడు విభాగాలు కానికే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మెడ దగ్గర వీపు మీద తర్వాత ఏమో నడుం దగ్గర అనేవి సమస్యలు ఉంటాయి అసలు మెయిన్ మన వటర్బుల్ కాలం ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మన వెన్నుపోసును ప్రొటెక్ట్ చేయడం మన మెదడు నుంచి నరాలు వస్తాయి కదా సో అది వెన్నుపోసులోకి వెళ్తాయి ఆ వెన్నుపోసును ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ వెన్నుముక అనేది మెయిన్ రోల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ మనకు నిజంగా వెన్నుముక లేకపోతే ఎట్లా ఉంటాం చేతుల కాలు రెండు దగ్గరగానే ఉంటాయి మన ఛాతి ఉండదు పొట్ట ఉండదు ఏమీ ఉండదు సో ఒక స్ట్రక్చర్ మనిషికి స్ట్రక్చర్ నిర్మాణం మెయిన్గా వచ్చింది ఒక పిల్లర్లాగా ఉంది అంటే వెన్నుముక మూలాన్నే నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ అప్రైట్ పోస్చర్ సో మీరు నుంచుని పని చేయాలన్నా లేకపోతే రెండు చేతులతో పని చేయాలన్నా మనకి ఈ వెన్నుముక అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ మనకి ప్రాబ్లం వచ్చేంత వరకు అసలు దీని గురించి మనం పట్టించుకోం ఎటు కావాలి అంటే అటు 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 వంగుతాము లేకపోతే బరువులు ఎత్తేస్తాము మనం మన పని గురించి ఆలోచిస్తాం కానీ వెన్నుపోస్ గురించి ఆలోచించాం ఎప్పుడైతే సమస్య వచ్చిందో అప్పుడు దాని ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది సో కాబట్టి ఇవాళ లెక్చర్లో కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను సో అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో మొ స్టార్టింగ్ వచ్చేసరికి సర్వైకల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి అంటే మెడ నొప్పులు మెడ నొప్పులు సాధారణంగా ఫస్ట్ మొదలయ్యేది కండ్రాల నొప్పులతోనేనండి మీరు గమనించుకుంటే మీరు ఎక్కువసేపు రాస్తే మెడ పట్టేసినట్టు అవుతుంది లేకపోతే ఎక్కువసేపు ఫోన్ మాట్లాడితే మెడ పట్టేసినట్టు అవుతుంది దాన్ని మీరు అశ్రద్ధ చేస్తే మీరు పని అట్లానే చేసుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు అది డిస్క్ కానీ వెన్నుముక్కు కానీ వెళ్తుంది సో దాన్ని స్పాండ్లైటీస్ అంటాం స్పాండ్లైటీస్ అంటే వెన్నుముక్కలో ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తే దాన్ని స్పాండ్లైటీస్ అంటాం దాన్ని మీరు అశ్రద్ధ చేస్తే అది వెన్నుముక అరుగుదలలోకి వెళ్తుంది దాన్ని స్పాండలోసిస్ అంటాం సో ఎప్పుడైనా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ యాక్చువల్ చిన్నగానే స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ చిన్నగా స్టార్ట్ అయింది మీరు త్వరగా డాక్టర్కి చూపించుకుని మీరు నివారించుకుంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అవ్వదు సో బేసిక్గా నైంటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో మెన్నెప్పులన్నీ మజిల్ స్ట్రెయిన్స్ మూలానే వస్తాయి అట్లానే వెన్నుముక్కలో ఇన్ఫ్లమేషను తర్వాత వెన్నుముక్క అరగడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత సర్వైకల్ రిబ్ ఈ సర్వైకల్ రిబ్ అంటే చాలామందికి మన రిబ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మొదటి రిబ్ కంటే ఇంకొక రిబ్బు పుట్టుకుతో వస్తుంది అది అబ్నార్మల్ అనమాట సో దాని మూలాన కూడా మెడనే పొచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా సాధారణం అయిపోయింది ఇప్పుడు రైట్ నవ్ మీకు చూస్తే అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం మందికి వెన్నుముక సమస్యలో డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అధికంగా ఉంటున్నాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లం మొదలైందో పేషెంట్లో లేకపోతే మెడనెప్పి వచ్చి డిస్క్ ప్రాబ్లం వచ్చిందో వాళ్ళకి చెయ్యి మొత్తం లాగేస్తూ ఉంటుంది ఎడం చేయ అన్న కుడి చెయ్యి అన్న దాన్ని బ్రేకల్ న్యూరాలజీ అంటాం సో ఇట్లా సర్వైకల్ రాడికులోపతి అంటాం వాళ్ళకి ఏంటంటే మెడనెప్పు ఉంటుంది చెయ్యి లాగేస్తూ ఉంటుంది తిమ్మిరెక్కేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు చెయ్యి ఇట్లా తల మీద పెట్టుకుంటే కానీ వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఉండదు చెయ్యి ఇట్లా కింద పెట్టుకుంటే లాగేస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒత్తిడి అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి విప్లాష్ ఇంజరీస్ విప్లాష్ ఇంజరీస్ అంటే మనకి రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్లు అయ్యే మెడ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని విప్లాష్ ఇంజరీస్ అంటాం మీరు సడన్గా బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటారు బ్రేక్ కొడతారు బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు మీ బాడీ అంతా స్టేబుల్గా ఉండదు కానీ మీ తల ఇట్లా ముందరకు వచ్చి వెనకాలకు వెళ్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు బ్రేక్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా తల ముందరకు వచ్చి వెనకాలకు వెళ్తుంది మీకంటే మీ వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ కదులుతుంది సో దీని వల్లన ఇట్లా ఎక్కువ ఒక్కసారిగా ఫోర్స్ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేసరికి వాళ్ళకి ఇక్కడ మెడ్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో దాన్ని విప్లాష్ ఇంజరీస్ అంటాం అట్లానే ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి ఒకసారి మీరు ఎత్తు మించి పడిపోయినా లేకపోతే ఏమైనా దెబ్బ తగిలినా మీకు అక్కడ వెన్నుపోస్ దగ్గర ఫ్రాక్చర్లు అవుతాయి సో ఇవన్నీ మనకి సర్వైకల్ కాలంలో అంటే మెడ దగ్గరకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కారణాలు కనుక చూసినట్టు అయితే అండి ఫస్ట్ బేసిక్గా చూసేసరికి మన పోస్చర్ అండి మనం చేసే విధానం మనం వర్క్ గురించి ఆలోచిస్తాం కానీ
మొబైల్ ఫోన్స్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు రైట్ నో పక్కన వాళ్ళతో మారడం కంటే మొబైల్ ఫోన్లో మాడుకోవడం ఎక్కువైపోయింది ఎవరైనా పిలవాలంటే వాట్సాప్ మెసేజ్లు చేస్తాం లేకపోతే మనం కొనాలంటే ఇదివరకు వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే అయిపోతున్నాయి కూరగాయలు దిగించి అన్నీ ఫోన్లోనే అయిపోతున్నాయి సో ఎప్పుడైతే మనం మెడ మీద ఎక్కువ లోడ్ పెట్టి ఫోన్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామో మెడ దగ్గర ఉన్న డిస్క్ కానీ జాయింట్లు కానీ మజుల్స్ కానీ బాగా స్ట్రెయిన్ అవుతాయి సో దాని వల్లనే మనకి అధికంగా మెడ సమస్యలు వస్తాయి ఇదివరకు మేము చదువుకున్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్కుల్లో మెడ నొప్పికి కారణాలు కనుక కారణాలు చూస్తే ఎక్కడ మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు కానీ ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో చూస్తే కాజెస్ ఆఫ్ నెక్ పెయిన్లో ఫస్ట్ మొబైల్ ఫోన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల ఎంత డిజాస్టర్ అవుతుందో చూడండి సో మొబైల్ ఫోన్స్ వాడకం మీరు ఒకవేళ మొబైల్ ఫోన్ చూడాలంటే మీ కంటికి ఎదురుగా పెట్టుకుని మొబైల్ ఫోన్ చూడండి కానీ మెడ వంచి ఎక్కువసేపు మొబైల్ ఫోన్ చూస్తే కనుక మెడ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి రెండు పొడుకునే విధానం మనం రెండు తిండ్లు వేసుకుని లేకపోతే మూడు తిండ్లు వేసుకుని లేకపోతే అసలు తిండి లేకుండా పొడుకున్నా కూడా మనకి మెడ సమస్యలు అనేవి వస్తాయి మెడకి పిల్లో ఎప్పుడు సపోర్ట్గా ఉండాలి ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్నా కష్టమే అసలు పిల్లలు లేకపోయినా కష్టమే సో మీరు పొడుకున్నప్పుడు మీకు కంఫర్ట్గా ఉంటే ఒక పిల్లో వాడడం అనేది చాలా మంచిది రెండోది ఆడవాళ్ళు నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అధికంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చాలామంది అంటారు మీకు ఒకవేళ నాకు నా దగ్గర ఆడవాళ్ళు పేషెంట్ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారమ్మా అని అడుగుతా ఇంటి పనులే కదండి అండి ఇంటి పనులు ఏమో చిన్నవి కాదండి బట్టలు ఉతకాలి మీరు కుకింగ్ చేయాలి మిగతా సో ఇట్స్ మల్టీ టాస్కింగ్ సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే హౌస్ హోల్డ్ వర్క్లో జనరల్గా మెడ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అధికంగా వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ ఇందాక చెప్పేగా విప్లాష్ ఇంజరీస్ సో కార్ యాక్సిడెంట్స్ అయినా బైక్ యాక్సిడెంట్స్ అయినా మెడ సమస్యలు అనేవి అధికంగా వస్తాయి ఆఖరిగా ఏజింగ్ ప్రాసెస్ మీరు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా సిక్స్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి అరుదులు అనేది మెడలో స్టార్ట్ అవుతుంది సో దాని మూలాన మీకు మెడ సమస్యలు అనేవి వస్తాయి సో అవి మన నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నడుం దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఈ నడుం ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే మీరు ఇంట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా బాగా వర్క్ చేస్తే సాయంత్రం కల్లా నడు నొప్పి వస్తుంది మళ్ళీ మీరు రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది సో దట్ ఇస్ మజిల్ స్ట్రెయిన్ అట్లా కాకుండా దీర్ఘకాలికంగా మీకు నొప్పి పెరుగుతూ వచ్చి పొద్దున్న లేవంగానే మెడ మీకు నడుం పట్టేసినట్టు ఉంటుంది దాన్ని స్పాండ్లైటీస్ అంటాం లంబర్ స్పాండ్లైటీస్ అంటాం దాంతోపాటుగా అసలు మీరు ఎటు తిరిగినా అసలు మీకు నడుం సహకరించదు దాన్ని స్పాండలోసిస్ అంటాం అంటే అరుదల స్టార్ట్ అయింది మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏదైతే మన నడుం దగ్గర ఉన్న కీళ్ళు ఉంటాయో అవన్నీ ఒక్కసారిగా పట్టుకుపోతాయండి అవి ఎటు కదలవు సో దీన్ని ఫ్యాసెట్ ఆత్రోపతి అంటాం అంటే మీరు ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ కీళ్ళు అన్నీ టైట్ అయిపోతాయి సో దాని మూలాన నడుం సమస్యలు అనేవి వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి మీరు పడిపోయినప్పుడు కానీ లేకపోతే జారి పడిపోయినప్పుడు కానీ ఒక ఎముక మీద ఇంకో ఎముక ఎక్కుతుంది దాన్ని స్పాండలో లెస్సిస్ అంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సాయాటికా అండి ఎప్పుడైతే మనకి డిస్క్ సమస్యలు వస్తాయో నరం ఎక్కడైతే నడుం దగ్గర నరం ఒత్తుకుంటుందో వాళ్ళకి కాలు మొత్తం జాలులాగా లాగుతూ ఉంటుంది సాయాటికా ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చాలా కామన్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే డిస్క్ ప్రాబ్లం అధికంగా అవడం అవడంతో మీకు సాయాటికా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పూర్ పోస్చర్ మనం కూర్చునే విధానం నుంచునే విధానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలామంది ఏముందిలే మాకు ఈ పని అయిపోవాలని చెప్పి కుర్చీలో ముందరికి ముందరు కొంగి కూర్చోవడము లేకపోతే ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు నడుం సపోర్ట్ లేకుండా ట్రావెల్ చేయడంతో మనకి ఈ నడుం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా అధికంగా అవుతున్నాయి సో ఇది వచ్చేసరికి అది మన నడుకు సంబంధించింది నెక్స్ట్ వచ్చి వీప్ సమస్యలు ఈ వీప్ సమస్యలు కనుక చూసినట్టయితే దీంట్లో వీపు దగ్గర ఉన్న ఎముకలు మ్యాక్సిమం మనకి కదలవండి మనకి మెడ దగ్గర ఉన్నట్టు నడుం దగ్గర ఉన్నట్టు వీపు కండ్ర వీపు దగ్గర ఉన్న ఎముకలు కదలవు కాకపోతే దాని సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే మనం మెయిన్గా మన పోస్చర్ అంటే చాలామంది ఇట్లా ఇట్లా నుంచి ఉంటారు లేకపోతే స్కూల్ బ్యాగ్స్ కాలేజ్ బ్యాగ్స్ ఇట్లా ఇట్లా వేసుకుంటారు దీన్ని స్లౌచింగ్ అంటాం ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కువగా ఈ పోస్చర్కి అలవాటు పడ్డారో ముందరికి వంగి నుంచడం అలవాటు పడ్డారో వీపు దగ్గర ఉన్న కండ్రాలు ఎముకలు అన్నీ బాగా స్ట్రెయిన్ అవుతాయి సో దీని వల్లనే మీకు వీపు సమస్యలు అనేవి వస్తాయి ఒకటి రెండోది మీరు డ్రైవింగ్ ఎక్కువ చేస్తున్నా లేకపోతే సిస్టమ్ వర్క్ కంప్యూటర్ వర్క్ ఎక్కువ చేస్తున్నా మీకు వీపు దగ్గర ఉన్న కండ్రాలు తర్వాత ఎముకల మీద లోడ్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది సో వాళ్ళలో వీపు సమస్యలు అనేవి ఎక్క
సో వాటిని ఎట్లా ఫిజియోథెరపీతో నివారిస్తాం అసలు ఫిజియోథెరపీ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న చెప్పిన కారణాలన్నింటికి ఫిజియోథెరపీ ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది మొదటిగా వచ్చేసరికి ఫిజియోథెరపీ నొప్పి స్పాజం తగ్గిస్తుందండి సో మీకు వెన్నుపోక సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చేసి నొప్పితో వస్తారు కదలేకపోవడంతో వస్తారు సో దీన్ని పెయిన్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మజిల్ స్పాజం ఎప్పుడైతే మీకు నొప్పి వచ్చిందో కండ్రం గట్టిగా పట్టేసి ఉంటుంది దాన్ని స్పాజం అంటాం సో ఫిజియోథెరపీలో ఫస్ట్ నొప్పి తగ్గించడానికి కండ్రం గట్టిగా ఉన్నది మెత్తపడడానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం ఒకసారి నొప్పి కండ్రం గట్టిగా అవడం తగ్గిన తర్వాత మొబిలిటీని తీసుకొస్తాం చాలామంది అడుగుతారు చాలా పెయిన్తో వస్తారు సార్ మాకు ఎక్సైజులు చెప్పరా అంటారు నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఎక్సైజులు చేస్తే జనరల్గా ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు కండ్రాన్ని మూవ్ చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ నొప్పి స్పాజం తగ్గించిన తర్వాత కండ్రంలో కదలిక అనేది తీసుకొస్తాం కీళ్ళల్లో కదలిక అనేది తీసుకొస్తాం ఒకసారి అది మొదలైన తర్వాత అప్పుడు కండ్రాల్లో పట్టుత్వం సంబంధించిన ఎక్సైజులు అనేవి చెప్తాం సో విల్ ఇంప్రూవ్ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెంచుతాం అంటే మీరు ముందుల కొంగాలన్నా వెనకాలకి వంగాలన్నా ఎటు వంగాలన్నా ఈజీగా వంగడానికి ఫ్లెక్సిబిలిటీని పెంచుతాం ఆ తర్వాత కోర్ స్ట్రెంగ్త్ కోర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే మన పొట్ట లోతుగున్న కండ్రాలు వీపు లోతుగున్న కండ్రాలు ఇవి చాలామంది అటెన్షన్ పే చేయరు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎక్సైజులు అంటే ఏముంది బోర్లో పడుకుని కాల్ చేస్తే అతడమే కదా ఇవే ఎక్సైజులు కదా అనుకుంటారు కానీ మీరు ఆ చేసే ఎక్సైజులు పైన పొరలు ఉన్న కండ్రాలకే కానీ లోతున్న కండ్రాలకు కాదు ఎప్పుడైతే మీరు లోతుకున్న కండ్రాలని ఫిజియోథెరపీ చేయకుండా ఎక్సైజులు చేయకుండా ఉంటే కనుక మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో కాబట్టి కోర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేవి నేర్పిస్తాం తర్వాత రికరెన్సీ మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం తర్వాత పోస్టల్ కంట్రోల్ మీరు నుంచిన విధానము కూర్చునే విధానము ఇవన్నీ పేషెంట్కి క్లియర్గా చెప్తాం సో దీంట్లో ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి నొప్పి స్పాజం తగ్గించడానికి వెన్నుపోసు సమస్యలో అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు రైట్ నా అవైలబుల్గా ఉంది ఏంటంటే స్పైనల్ డీకంప్రెషన్ థెరపీ అండి ఇది మీకు మెడ సమస్య ఉన్నా నడుం సమస్య ఉన్నా ఎక్కడైతే ఇబ్బంది ఉందో అది డిస్క్ కావచ్చు లిగమెంట్ కావచ్చు మజిల్ కావచ్చు ఎక్కడైతే ఇబ్బంది ఉందో ఏ కండైతే పట్టుకుపోయిందో అక్కడే ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో ప్రిసైజ్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడే ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో దీన్ని ఇట్లా ఈ మెషిన్ ద్వారా సపోజ్ ఇక్కడ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంది మీకు ఎగ్జాంపుల్ పెట్టాను ఇక్కడ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ డిస్క్ ఒత్తిడి మూలాన పేషెంట్కి కాలు లాగడమో చేయి లాగడమో వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టామో ఈ ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టడం వలన ఒత్తిడి అనేది పోతుంది డిస్క్ మళ్ళీ దాదాపు నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది నార్మల్కి రాగానే పేషెంట్కి నొప్పి తగ్గుతుంది స్పాజమ తగ్గుతుంది చెయ్యి కాలు లాగేది కూడా తగ్గుతుంది సో ఇట్లాగా ఈ స్పైనల్ డీకంప్రెషన్ థెరపీ అనేది చేస్తాం దాదాపు ఈ ఐదారేళ్లలో సర్జరీకి వెళ్ళకుండా చాలా వరకు ఒక డెబ్బై మంది పేషెంట్ల దాకా ఈ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళకి నార్మల్ అయ్యారు ఇంకో నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసరికి సూపర్ ఇండక్టివ్ సిస్టమ్ అండి ఈ సూపర్ ఇండక్టివ్ సిస్టమ్ అంటే దీంట్లో మేము మ్యాగ్నెటిక్ రెసిడెన్స్ దీన్ని వాడతాం మ్యాగ్నెటిక్ రెసిడెన్స్ అంటే మీరు ఎంఆర్ఐ తీయించుకుంటారు కదా ఎంఆర్ఐ స్కాను ఆ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ప్రిన్సిపుల్తోనే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో దీంట్లో పేషెంట్కి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ ఈ మెషిన్ని పెట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం ఈ మెషిన్ ఏం చేస్తుంది జాయింట్ని మూవ్ చేస్తుంది ఎక్కడైతే స్టిఫ్గా జాయింట్ ఉంటుందో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వెళ్ళి ఆ జాయింట్ని మూవ్ చేస్తారు తర్వాత కండ్రం ఏదైతే గట్టిగా అయ్యిందో దాన్ని మళ్ళీ నార్మల్ చేస్తుంది సో ఈ ట్రీట్మెంట్ మూలాన పేషెంట్కి ఎక్యూట్గా ఉన్న పేషెంట్ని పెయిన్ ఉన్న పేషెంట్ని త్వరగా నార్మల్ చేయొచ్చు ఇది ట్రీట్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్గా రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ రేడియల్ ప్రెషర్ షాక్ వేవ్ అండి సో దీంట్లో ఏంటంటే పేషెంట్కి దీర్ఘకాలికంగా నొప్పులు ఉన్నాయి సో వాళ్ళకి ఒక ఆరు నెలలు ఏడు నెలల నుంచి నడు నొప్పితో మెడ్ నొప్పితో సఫర్ అవుతున్నారు ఫిజియోథెరపీ చేయించుకున్నారు తగ్గలేదు నొప్పులు ఇంకా అట్లానే ఉన్నాయి అట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం సో దీని ద్వారా ఏంటంటే ఈ మెషిన్లో వచ్చే వేవ్స్తో కండ్రం ఏదైతే గట్టిగా ఉందో దాన్ని మెత్తపరచడానికి తర్వాత లిగమెంట్స్ ఏవైతే గట్టిగా ఉన్నాయో వాటిని సాఫ్టెన్ చేయడానికి ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది వాడతాం ఈ ట్రీట్మెంట్తో దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న మెడ నొప్పులు కానీ నడు నొప్పులు కానీ తగ్గిస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్పైన్ మొబిలైజే
సో ఇది మోర్ ప్రిసైజ్ ఇంకా సో దీని ద్వారా అడ్వాన్స్ స్పైన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిని మూమెంట్ అనేది చేస్తాం మొబిలైజ్ చేస్తాం చేత్తో మూవ్ చేస్తాం సో కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని పట్టుకుని మూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రోథెరపీ ఈ ఎలక్ట్రోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా పేషెంట్కి బ్రేకల్ న్యూరాలజియా ఉన్న అంటే చేయి లాగుతూ ఉన్న సయాటికా ఉన్న కండ్రం బాగా నొప్పిగా ఉన్న అట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ ఐఎఫ్టి టెన్స్ ద్వారా మెషిన్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసి నొప్పిని తగ్గిస్తాం సో ఇట్లాగా నొప్పి ఒకసారి తగ్గిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మొబిలిటీ సో దీంట్లో వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ప్లాన్ చేస్తాం సో ఇదివరకు ఎట్లా ఉండేది అంటే మెండె పున్నాలకి తల మీద చేయి పెట్టుకుని ముందరకు నొక్కండి తర్వాత లేకపోతే సైడ్కి నొక్కండి తర్వాత మీరు బోర్లో పడుకుని కాలు పైకి ఎత్తండి ఇట్లా సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్లు ఉండేవి సో దాని ద్వారా ఎఫిషియన్సీ అంటే పేషెంట్కి నొప్పి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేది ఇప్పుడు రైట్ నో అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి కోర్ స్టెబిలైజేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఈ కోర్ స్టెబిలైజేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే పొట్ట లోతుకున్న కండ్రాల్ని నడుము లోతుకున్న కండ్రాల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేస్తాం వాటికి కూడా పటుత్వం తీసుకొస్తాం సో ఎప్పుడైతే మీరు లోతుగున్న కండాలు పటుత్వం తీసుకొస్తారో పేషెంట్కి మళ్ళీ బ్యాక్ పెయిన్ రాకుండా నెక్ పెయిన్ రాకుండా నివారించవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కైనటిక్ కంట్రోల్ న్యూరోడైనమిక్స్ అండి ఈ రెండు ఎక్సర్సైజులు చాలా స్పెషాలిటీ ఉన్న ఎక్సర్సైజెస్ అండి సో దీంట్లో ఏంటంటే ఏదైతే మనం వెన్నపోసిన వచ్చే నరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సాగా మీ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి తర్వాత అది ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడానికి ఈ కైంటిక్ కంట్రోల్ న్యూరోడైనమిక్ ఎక్సర్సైజ్లు అనేవి చేస్తాం ఎప్పుడైతే ఇవి పేషెంట్ చేస్తారో సయాటిగా ఉన్న వాళ్ళు అంటే కాలు జాలుగా లాగే వాళ్ళకి అట్లాగే చెయ్యి జాలుగా లాగే వాళ్ళకి ఈ రెండు ఎక్సర్సైజుల ద్వారా వాళ్ళకి నొప్పులు అనేవి తగ్గుతాయి తర్వాత పోస్టర్ కంట్రోల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఒకసారి వాళ్ళు పోస్టర్ కరెక్షన్స్ అనేవి ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా ఎవరైతే ఆర్డ్గా నుంచుంటున్నారో లేకపోతే కండాలు ఒకవైపే టైట్ అయిపోయినాయో వాళ్ళకి ఇట్లా పోస్టల్ కరెక్షన్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేస్తాం ఒకసారి ఈ నాలుగు ఎక్సర్సైజులు అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్గా మిగతా యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేసుకోవడానికి క్లినికల్ ఫిట్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అని పెడతాం సో వాళ్ళని మళ్ళీ నార్మల్గా ఫిట్గా చేయడానికి ఈ లాస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేపిస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి బ్యాక్ సపోర్ట్స్ నెక్ సపోర్ట్స్ సో ఇంతవరకు నొప్పి ఎట్లా తగ్గుతుంది నొప్పి తగ్గిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్లు ఏం చేస్తామో మీకు నేను చెప్పాను చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది నెక్ సపోర్ట్స్ బ్యాక్ సపోర్ట్స్ అంటే నెక్కి కాల్ వేసుకుంటారు బ్యాక్కి సపోర్ట్స్ వేసుకుంటారు అవి 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 వాడితే సరిపోతుంది కదా అనుకుంటారు కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నెక్ సపోర్ట్ కానీ బ్యాక్ సపోర్ట్ కానీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడే వాడడం మంచిది ఓన్లీ వెంట ప్రిస్క్రైబ్ అంతే కానీ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి అది మీరు సర్జికల్ షాప్కి వెళ్ళి తీసుకోవడం మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఒకసారి కనుక మీరు నెక్ సపోర్టు బ్యాక్ సపోర్ట్ వాడడం మొదలు పెడితే కండ్రంలో ఇరవై శాతం స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే సపోర్ట్ కండ్రం చేయాల్సింది మీకు సపోర్ట్ తీసుకుంటాను సో ఆటోమేటిక్గా మీకు మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది తగ్గిపోతుంది మీరు దీర్ఘకాలికంగా ఆ సపోర్ట్స్ వాడడం వలన ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయి ఇంకా జీవితాంతం మీరు కాలర్ వాడాల్సి వస్తుంది లేకపోతే నడుంకి బెల్ట్ వాడాల్సి వస్తుంది సో కాబట్టి డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినంత కాలం దాన్ని వాడడం మంచిది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్యూట్ పీరియడ్లోనే వాడడం మంచిది డాక్టర్ మీకు చెప్తారు నొప్పి తగ్గిన తర్వాత మీరు ఎక్సర్సైజ్లు చేయండి బెల్ట్ నెమ్మదిగా తగ్గించేయండి అని సో ఆ టైంలో మీరు తగ్గించడం మంచిది మీరు కంటిన్యూ చేస్తే కనుక మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంకా తగ్గిపోతుంది సో ఇంతవరకు ఇవి చూసాం సో కాలర్ ఇవన్నీ చూసాం సో మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చేయాల్సినవి ఏంటి మీకు నొప్పి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సో ముఖ్యంగా చేయాల్సింది కోబ్రా పొజిషన్ సో ఇట్లా బోర్లా పడుకోండి బోర్లా పడుకొని రెండు చేతులు పక్క ఛాతి పక్కన పెట్టుకోండి భుజంగాసనం అంటాం లేకపోతే కోబ్రా పోజ్ అంటాం సో భుజాల మీద పైకి లేవండి మళ్ళీ పడుకోండి మళ్ళీ అట్లా లేవండి సో ఇట్లా చేయడం వలన మీకు నడుం దగ్గర ఉన్న కండ్రాలన్నీ పట్టుత్వం వస్తాయి సో దీని మూలాన మీకు నడు నొప్పులు రాకుండా మీరు నివారించవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్యాట్ కౌ స్ట్రెచ్ సో ఇట్లా పడుకు ఇట్లా రెండు కాళ్ళ మీద రెండు చేతుల మీద ఉండి వీపుని పైకెత్తి కింద దింపాలి సో క్యాట్ కౌ స్ట్రెచ్ తర్వాత వచ్చేసరికి మెడ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మెడ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చిన్ టకింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు అంటాం ఈ చిన్ టకింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు అంటే మీ చెయ్యి బటన్ వేలు ఇట్లా పెట్టుకోండి ఇట్లా పెట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి తలని వెనకాల తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ముందరికి ఇట్లా బ్యాక్
సో చిన్న మీద బొటర్ మీద పెట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ మళ్ళీ బ్యాక్ ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే మీకు నెక్ అలైన్మెంట్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉంటుంది మెడ మీద అనేది లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ బోలా సాగు గారు చాలా చక్కగా బెన్నుముఖ సమస్య నుంచి లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది తెలియజేశారు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అలాగే ఫేస్బుక్లో మాత్రం ఎవరు పంపి డౌట్స్ పంచారు సాధారణంగా ఫేస్బుక్లో వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ డౌట్స్ని ఇక్కడ ఎవరు పంపితే అందుకు థ్యాంక్స్ ఇస్తారు కానీ వేరే పెట్టలేదు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ ఎవరు ఉంటే సందేహాలు ఉంటే అడగాల్సిన కొంచెం క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఎవరికైనా డాక్టర్ మెడికల్ పిల్ల ఉంది కదా ఇచ్చి బ్యాక్ సపోర్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చేది అది దాంట్లో మీరు ఏమైనా మంచిది సజెస్ట్ చేయగల ఏమైనా కంపెనీ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఉందా యాక్చువల్గా అండి ఇప్పుడు యాక్చువల్ మనకి మెడికల్ పిల్లోస్ ఇవన్నీ ఆర్ ద యూనివర్సల్ పిల్లోస్ అండి వాట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే ఒక కంపెనీ ఒక కంపెనీ తక్కువ అని కాదు ఆల్ ఆర్ యూనివర్సల్ పిల్లోస్ సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు 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 బ్లాంకెట్ ఉంటుంది కదా బ్లాంకెట్ని రోల్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఆర్ ఎస్ స్మాల్ హైట్ పిల్లో పెట్టుకుంటే అది బెస్ట్ అండి ఏమవుతుంది అంటే మీకు షాప్స్లో అమ్మిన పిల్లోస్ ఉన్న నెక్ అలైన్మెంట్ ఎస్ ఆ నెక్ అలైన్మెంట్ మారిపోతుందండి సో కొంతమంది పేషెంట్స్ ఎట్లా వస్తారు అంటే పిల్లో వాడడం వల్ల పెయిన్తో వస్తారు ఎందుకంటే అలైన్మెంట్ సెట్ కాదు నెక్కి సో ఏంటంటే మీరు బేసికల్గా చూడాల్సింది ఏంటంటే మీరు పక్క తిరిగి పడుకుంటే మీ ఇయర్ నుంచి షోల్డర్ లెంగ్త్ ఈ వి ఈ లెంగ్త్ ఉంది చూసారా ఈ లెంగ్త్ ఉన్న పిల్లో మీరు తీసుకోవడం మంచిది ఎస్ ఇక్కడి నుంచి అండి ఈ ఈ లెంగ్త్ ఉంది కదా ఈ లెంగ్త్ సో ఇట్లా సో ఈ లెంగ్త్ ఉన్న పిల్లో తీసుకోవడం మంచిది సో దట్ విల్ గివ్ సపోర్ట్ టు యువర్ నెక్ అక్కర్లేదు పిల్లో ఆర్ బ్లాంకెట్ ఏదన్నా మీకు ఈ విడుతూ ఉండాలి సో ఈ విడుతున్న పిల్లో పెట్టుకుంటే మీకు నెక్ సపోర్ట్ వస్తుంది ఎస్ 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 ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇంకొక చైర్ నేను చైర్లో కూర్చునేప్పుడు ఈ చివర్ కటింగ్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి కాకెక్స్ సపోర్ట్ అది అది కింద టచ్ కాకుండా దాని మీద లోడ్ రాకుండా అది మామూలుగా వా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు అది వాడచ్చు అండి జనరల్గా కాకెక్స్ పిల్లోస్ వచ్చేసరికి కాక్సిక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు వాడడమే మంచిదండి ఎందుకంటే అలైన్మెంట్ ఆఫ్ స్పైన్ గెట్స్ ఆల్టెడ్ సో కాక్సిక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళే కాక్సిక్ పిల్లో వాడమని చెప్తాను జనరల్గా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కుర్చీకి బ్యాక్ మొత్తం కూర్చోమని చెప్తాం మొత్తం బ్యాక్ సపోర్ట్ ఇన్ కేస్ కనుక మీకు బ్యాక్ సపోర్ట్ లేక సపోర్ట్ రావట్లేదు చైర్లో అనుకుంటే టవల్ రోల్ చేసి కానీ లేదా స్మాల్ పిల్లో కానీ మీరు బ్యాక్ బ్యాక్ దగ్గర పెట్టుకుంటే దట్ విల్ గివ్ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ వన్ లాస్ట్ డౌట్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు నాకు నార్మల్గా నాకు ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం ఉందండి ఇటువంటి కరువు చైర్లో ఉంటే నాకు నొప్పి వస్తుంది ఫ్లాట్ చైర్లో కూర్చుంటే నొప్పి ఉండదు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను బాగా పే సివియర్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఫ్లాట్ చైర్లోకి వెళ్ళి కూర్చోగానే తగ్గిపోతుంది ఇటువంటి ఏమాత్రం కరువు చైర్లో ఉన్నా కూడా ఎక్కువ అవుతుంది ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అంటారా రెగ్యులర్గా ఇదే వాడచ్చా ఫ్లాట్ చైర్ రెగ్యులర్గా ఫ్లాట్ చైర్ వాడడం మంచిదండి కర్వ్ చైర్లో కూర్చుంటే ఎందుకు పెయిన్ వస్తుంది అండి యువర్ మదర్స్ ఆర్ నాట్ ఎలవింగ్ యువర్ స్పైన్ టు మూవ్ మదర్స్ ఆర్ సివియర్ స్పాజంలో ఉన్నాయి సో అందుకని మీకు ఆ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది సో మీరు ఫ్లాట్ చైర్లో కంఫర్టబుల్గా ఉందంటే దట్స్ వెరీ గుడ్ సైన్ సో మీరు ఏంటంటే బ్యాక్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే యూ విల్ బీ ఫైన్ దిస్ నో మచ్ ప్రాబ్లం బట్ చాలామంది డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈ బ్యాక్ సపోర్ట్ కావాలి బ్యాక్ సపోర్ట్ బ్యాక్కి పెయిన్ వస్తుంది అని చేత ఒక బెల్ట్ లాంటిది ఇవ్వండి అంటారు అది ఎంతవరకు సబ్ పెళ్ళి ఇది డెలివరీ అవ్వంగానే వెంటనే వేసుకోవడానికి జనరల్గా మనకి ప్రెగ్నెన్సీలో హార్మోన్స్ మూలాన మదిల్స్ అన్నీ సాగుతాయండి సో దాని మూలనే ప్రెగ్నెన్సీలో పెయిన్ అనేది వస్తుంది ఒకటి బేబీ గ్రోత్ ఉంటుంది ఊమ్లో సో బేబీ వెయిట్ నడు మీద పడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీకు హార్మోన్స్ చేంజెస్ మూలన మదిల్స్ అన్నీ సాగుతాయి సో మదిల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది తగ్గుతుంది సో మెయిన్గా దాని మూలనే ప్రెగ్నెన్సీలో పెయిన్ వస్తుంది ఒకటి రెండోది వచ్చేసరికి మీకు పెయిన్ అనేది సపోర్ట్తో ఎక్యూట్ ఫేజ్లో సపోర్ట్ వాడడం మంచిదే 
సో సపోర్ట్ వాడితే మీకు ఆ పెయిన్ అనేది మజిల్స్ మీద లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది దాంతో పాటుగా మనకి పోస్ట్ నేటల్ ఫిజియోథెరపీ అనేది ఉంటుంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత వెన్నుపూస సంబంధించిన కండ్రాలకి ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఉంటాయి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి సెపరేట్గా ఉంటాయి సో ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేయడంతో వాళ్ళకి ఈ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది త్వరగా తగ్గుతుంది ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో అడగండి అడగండి అమ్మా రండి టూ టైమ్స్ బైక్ మీద కింద పడిన బాగా ప్లెయిన్ నొప్పి వస్తుంది ఒకసారి ఇక్కడ కట్టి గాట్లు పట్టి అప్పటి నుంచి బాగా నడువు నొప్పి వస్తుందమ్మా ప్లస్ మళ్ళీ మోకాళ్ళ నొప్పి కూడా వస్తుంది దానివల్ల నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను మెడలు నొప్పి వస్తుంది అందుకని సమరంగా దగ్గరికి వెళ్ళమంటే మా హస్బెండ్కి కొద్దిగా ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇవాళ ఫస్ట్ టైం వచ్చాను బాగా నొప్పి వస్తుంది పడుకోలే అయిపోతుంది అసలు చాలా ప్రాబ్లం అంటే మీకు హిస్టరీ ఆఫ్ ఫాల్ ఉంది కాబట్టి అమ్మ ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఎక్స్రే తీయాలి ఎక్స్రే తీసి మీకు ఏమన్నా ఎడ్జ్లో ఫ్రాక్చర్స్ అయినాయా లేకపోతే అలైన్మెంట్ ఎట్లా ఉందో చూసి దాన్ని బట్టి వైద్యం చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుందమ్మ చూసా మీరు పిల్లలు లేకుండా ఆపరేషన్ చేయించుకున్నా ఇక్కడ ఎక్కువ గడ్డలు గట్టి నొప్పి వస్తుందమ్మా నాకు శాఖలు సంబంధం లేదా ఓకే అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం నాకు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నడువు నొప్పి లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నూటికి ఎనభై మంది మాకు తప్పకుండా ఆ నడువుతో పది రోజులు పది రోజులు సఫర్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు నూటికి ఎనభై మంది అది ఆల్మోస్ట్ అందరికి వస్తుంది కొద్ది గొప్ప కానీ నా ఓ ప్రయాణం చేసిన ఓ బస్సులో ప్రయాణం చేసిన రైళ్ళు ప్రయాణం చేసిన బైక్ నడిపిన తప్ప ఎక్కువ దూరం నడిపి తప్పకుండా వస్తుంది లేని వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఉండరు దానికి కారణం అంటే మన మజిల్స్ అన్నీ టూన్ బా బీసుకుంటాయి స్పాదం లోన్ అవుతాయి స్పాదంకి లోన్ అవ్వబట్టి అది అయితే చాలామందికి పెడిపే చేస్తారు పడుకుంటే ఆ స్పాదం పోతుంది మళ్ళీ మామూలైపోతుంది అలా కాకుండా కొంత మందికి ఉండిపోతుంది టోన్ మజిల్ టోన్ పోయాడు ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలలో వాడికి కాన్ పేయం మీద గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నొప్పి నడువు నొప్పి కానీ గర్భిణిగా ఉంది అయిపోయి కూడా ఉంటుంది నాకు అంటే మజిల్స్ పైన మజిల్ మజిల్స్ అన్నీ కూడా రిలాక్స్ అయిపోతాయి దానిలో టూన్ అంటాం టెంపర్ టెంపర్ తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ అది రికవర్ అవ్వడం కోసం టైం పడుతుంది మా పోస్ట్ నేటల్ ఫిజియోథెరపీ ఉంది అసలు మామూలుగా మన ఆసనాలు లాంటివి వేసిన యోగా లాంటివి చేసినా కూడా ఆ మజిల్స్ మళ్ళీ టూ పికప్ చేస్తుంది చాలామంది చేస్తారంటే ఆ యోగా చేయరు లేదా ఆసనాలు వేయరు లేదా పోస్ట్ నేటల్ ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోరు ఏమీ చేయించుకోవడంతో అలాగే నొప్పి నొప్పి నడువు నొప్పి అని టూ ఉంటారు రోజులు నెలలు చేస్తారు ఆ ఊర్లో కొంతమంది అయితే నడువు కట్టు కడతారు నడువు కట్టు కట్టడం వల్ల నో నో యూస్ ఊరికి పట్టిన నడువు కడితే ఇప్పుడు యుట్రస్ని మనం ఒక గట్టి కట్టినా యుట్రస్ ఆటోమేటిక్గా ఇదైపోతుంది కట్టు కట్టడం వల్ల కాదు కర్పాసం పెద్దగా నిదాన కాపీ దాంట్లో అదే అణిగిపోతుంది నడువు నొప్పి మాత్రం దీనికి సంబంధం లేదు అలాగే పొట్ట కండ్రాలు కూడా మనకి దల్లు అయిపోయిన తర్వాత లేడీస్కి పొట్ట కండ్రాలు కూడా ఎక్సర్సైజ్ కావాలి లేకపోతే వీళ్ళ పొట్ట ఫ్లాబీగా ముందుకుంటుంది పెద్ద పెద్ద పొట్ట ఇంత కాన్పేర్ కూడా ఇంకా లోపలికి బెడ్ ఉందా అన్న సన్మానంగా మిగిలిపోయి ఒక బెడ్ కవర్ పిల్లలు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కానీ అంటే మనకి ఆ మజిల్స్ టూ టెంపర్ మనకి ఎప్పుడు టెంపర్లో ఉండాలి ఆ టెంపర్ ఉండదు లా పేబట్టి ఉండదు అంచేత అలా అవుతుంది అంచేత ఎక్సర్సైజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందులో ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలకి కాన్ పోయిన వాళ్ళకి తప్పనిసరి కావాలి అలాగే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మామూలుగా ప్రతి ఒక్కరు నిశ్చయం చేస్తున్న ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఆ బ్యాక్ ఎక్సర్సైజ్ కావాలి అది యోగానండి ఆసనాలనండి ఇంకోటి అండి లేదా ఫిజియోథెరపీ అనండి ఏదైనా మాత్రం మజిల్ కండ పొట్ట కండ్రాలకి నడువు కండ్రాలకి ఎక్సర్సైజ్ కావాలి నాకు ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మైగ్రాన్ పెయిన్ కూడా వస్తాం ఈ రైట్ లెగ్ మొత్తం లాగుతా ఉంటాం నాకు ఇంతకుముందు ఎంఆర్ఐ కూడా తీపించాను సార్ నాకు ఫిజియోథెరపీ వల్ల ఏమైనా అవుతుంట అంటే ఒకసారి మీరు దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయాలండి ఒకటి రెండోది మీరు ఎంఆర్ఐ తీసారు ఎంఆర్ఐలో డిస్క్ ఎంత ప్రొట్రూట్ అయిందో చూడాలి 
సో దాన్ని బట్టి యా యా దాంట్లో ఏంటంటే మనకి మాకు పారామీటర్స్ ఉంటాయండి డిస్క్ బల్జ్ ఎంత ఉంది ఎంత మీకు నరం వస్తుంది ఆ కెనాల్ లెంగ్త్ ఎట్లా ఉంది మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి ఫిజియోథెరపీ ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతుందో అంటే ఫిజియోథెరపీ రోల్ ఉంది సో దాంట్లో మీకు ఎంత వరకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందో ఒకసారి మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి ఎంఆర్ఐ చూస్తే కనుక క్లారిటీ అనేది వస్తుందండి సరిపోతుందండి త్రీ మంత్స్లో పెద్ద చేంజెస్ అనేవి ఉండదు అంట్లో రన్లేస్ మీకు పెయిన్ పెరుగుతూ తిమ్మిరి ఎక్కిపోతూ ఉంటే ఇంకొక ఎంఆర్ఐ తీపిస్తాం కానీ జనరల్గా త్రీ మంత్స్ ఎంఆర్ఐ ఇస్ ఫైన్ నో ప్రాబ్లం అది తీసుకురండి నేను చూస్తాను సార్ నమస్తే సార్ నేను గోల్డ్ స్మిత్ చేస్తుంటాను ఎక్కువ కింద కూర్చొని బాస్పెట్లో వేసుకొని కూర్చొని వర్క్ చేస్తుంటాను దానివల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందంటారా నాకు అప్పుడప్పుడు నడుము పెయిన్ వస్తుంటే మసాజ్ సెంటర్కి వెళ్ళి మసాజ్ చేపిస్తుంటాను సో క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ నేను ఉదయం నైన్కి కూర్చుంటే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రెండింటికి వేసి మళ్ళీ వన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకొని త్రీ కూర్చొని మళ్ళీ నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటా కింద కూర్చొని ఓన్లీ బాస్పెట్లు వేసుకొని అట్లానే సార్ ఒక సార్ వచ్చి డాక్టర్ గారు వచ్చారు సార్ వచ్చి ఒక సజెషన్ చేశారు నాకు సార్ మా నువ్వు చైర్ మీద కూర్చొని వర్క్ చేసుకునేటట్టు కంపోజింగ్ చేసుకో సో నీకు నడుం పెయిన్ కాలు ఇట్లా మడతలు పడకుండా ఉంటుంది సో లైఫ్ ఈజ్ బాగుంటుంది అని చెప్పారు నాకు అట్లా సెట్ అవ్వట్లా వర్క్ కింద కూర్చొనే చేయాల్సి వస్తుంది ఇట్లా అది బాస్ పట్టలు వేసుకొని ఇట్లా మేము ఇట్లా స్ట్రెంత్ కొట్టాలి పైన కూర్చుంటే ఆ స్ట్రెంత్ అనేది పడదు సో అట్లా చేయటం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటారు కన్ఫామ్గా సో యంగ్ ఏజ్లో జనరల్గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తెలియండి ఎందుకంటే మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి స్పైనల్ కాలం బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ నో అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు మీకు కానీ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకునంటే ఎక్సైజ్ స్పైనల్ ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తే మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడతారు బేసికల్గా అంటే స్పైన్ ఎక్సైజ్ ఉంటాయి ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్సైజ్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆసనాలు ఉంటాయి సో అవి చేస్తూ ఉంటే కనుక మీరు కింద కూర్చొని చేసినా కొంత కాలం వరకు పర్వాలేదు దాని మీకు ఒక ఏజ్ వచ్చేసరికి ఏదైతే అరుగుదల మొదలవుతుందో అప్పటి నుంచి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ యాజ్ పర్చ్ రైట్ నో మీరు వర్క్ చేసుకుంటూ ఎక్సైజ్లు చేస్తే ప్రాబ్లం ఉంటుందండి కంపల్సరీ అండి ఎక్సైజ్లు చేయాలి బట్ ఎవరికి డౌట్స్ కనుక మారు గారు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు వాళ్ళ స్థోర గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు ఎందుకంటే బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ప్రతి వాళ్ళకి కామనే అనిచేత మనకి బ్యాక్ పెయిన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఏ రకంగా చేసుకోవాలి ఏ రకంగా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అన్నది చాలా చక్కగా చెప్పారు మనకి అనిచేత వాలాస్ గోర గారికి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ వచ్చే అంటే రేపు శనివారం వచ్చే శనివారం అంటే రేపు శనివారం ముప్పైవ తారీఖున డిసెంబర్ ఫస్ట్ వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే అని చేత ఆ సందర్భంగా మనకి ఈ నెల ముప్పైవ తారీఖున మనకి సాటర్డే వస్తుంది దానిలో డాక్టర్ సమరం గారు ఎయిడ్స్ గురించి మాట్లాడతారు ఈ మాట వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ అయిపోయింది ఇంకా అసలు లేకుండా చెయ్యాలి అంటే ఏ రకంగా చెయ్యాలి అసలు ఎయిడ్స్ అన్న మాట మనం మర్చిపోవాలి స్మాల్ పాక్స్ మాట మనం మర్చిపోయాం ఇప్పుడు ఎవరికి స్మాల్ పాక్స్ అని తెలియదు కొన్ని డిసీజ్ ప్లేగ్ మర్చిపోయాం అవన్నీ లేకుండా ఎలా అయితే చేసుకున్నాము అలాగే ఎయిడ్స్ లేకుండా చేసుకోవాలి ఎయిడ్స్ లేకుండా చేసుకుంటే గ్రూపులు గ్రూపులుగా ఏ గ్రూపులు వాళ్ళకి ఎయిడ్స్ వస్తాయో వాళ్ళు మాలాగా మీరు అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి ప్రచారం చేసేట్టు చేయాలి ఎందుకంటే ఎయిడ్స్ అంది చాలా చెడదబ్బు మీ అందరికీ తెలుసుందే అది లేకుండా చేసుకోవాలంటే ఏ రకంగా చెయ్యాలి ఏమిటి అన్న దాని గురించి డాక్టర్ సమరం గారు మాట్లాడతారు మీరందరూ రేపు శనివారం పన్నెండు గంటల నుంచి ఒంటి గంట దాకా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను దీంతో ఈ సమావేశం ముగుస్తుంది మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ వచ్చినందుకు ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి